你敢偷我外卖，我就敢喂你吃泔水。喂，老板，来份黄焖鸡，送到翻斗花园六六六房间。加鸡肉，最多加鸡肉。你就是那个天天断更的王金条是吧？我给你加个锤子，等着吃锤子吧。哦，那你送到房门口吧。丁宁的外卖已送达。嗯？喂，我外卖呢？喂，老板。我外卖你确定送到了吗？送到了，送到了。坏了，出现贼了！这样，老板你再给我送一份，还是老样子加鸡肉，送到放房门口。你敢螳螂捕蝉，我就敢黄雀在后。<笑>是这老登，难怪呢，这老登平常就不干好事，不是经常往楼下乱扔垃圾。<笑>就是划别人车，还在电梯里吐痰吐在饭店上，甚至还调戏楼下刘寡妇。不行，得想办法制止这老登。傍晚我去别人餐馆外的垃圾桶里装了一袋泔水，伪装成外卖的样子，又放在了门外。哼，果然又被偷了。臭小子，什么是老登？呵呵，老曾，你有事说事，再骂我可就不客气了。你说你买的这是什么烂东西，都把我吃坏了，快陪我去医院，不然我告你谋杀。我买的什么东西跟你有什么关系？再说你拿我东西，你还有理了？还有前几次我点的外卖，是不是也是你拿的？是我拿的，怎么了？不行吗？吃你点外卖是看得起你，现在你把我吃坏了，赶快赔钱，赔钱。呵呵，不好意思，我已经把刚刚的对话录了下来，偷到三次以上，不论金额大小，都是盗窃罪，你就等着吃牢饭吧。那里面干净又卫生。哦，对了，大爷，其实今天你吃的不是我点的外卖，那是泔水，以及我昨晚喝多了吐出来的。你你你，老邓就这样被我气进了医院。据听说，好像手脚没以前那么利索了，以后再也不能胡作非为了。我是王金条。我的愿望是世界和平，么么么么么么么么么么么么么哒！熊孩子不听管教，竟用激光笔照飞机，最后卖房赔偿了三百多万。最近几天晚上，我发现总是有人用激光笔往我房间里照，虽然不能对我造成实质性的伤害，但这种被人打扰的感觉还是很不爽的，总感觉有人在用九八 K 瞄我，一不留神就会被爆头。有一天，我下楼散步。有几个熊孩子在楼下打闹，一个拿着金箍棒，一个拿着玩具枪，另一个拿的正是激光笔。一开始拿玩具枪的熊孩子好像是在练枪法，他在墙上绑了好多气球，然后站在远处把气球一个个打破。但是后来拿激光笔的大熊就过来捣乱了，他的激光笔打气球可比玩具枪快多了，光线一扫过，气球直接整排爆掉，这可把小伙伴们惊呆了。大聪明心想：我要这铁棒有何用？看着他们一个个羡慕的神情，大熊满脸的傲娇，说着还用激光笔往大聪明脸上照。我看到了，赶紧过去提醒他，不要用激光笔照眼睛，会把眼睛弄瞎的。结果大熊怪我多管闲事。你是谁呀、啊？我们在这边玩，你管得着吗？乱你八嗦的，真烦！激光笔我天天玩，用得着你叫脑子吗？这时熊爸看到我们在吵，也走了过来。喂喂喂！我说你，你是干嘛的？老爸，这个胖子想抢我的激光笔，还骂我们。说着说着，眼泪都快挤出来了。我操，熊孩子的演技也太他妈好了吧！我赶紧解释，大哥别误会自己人，我就是告诉他们激光笔太危险了，不能对着人照。你别说了，我一看你就不是什么好人，你的小手电危险什么？我们都玩了好长时间了。说着，熊孩子还用激光笔在自己脸上乱照。以此来证明激光笔的安全性，这种行为实在是太危险了，简直就是在玩火自焚。大哥，这东西只能中午玩，只能中午玩，为啥？我摇了摇头，没理他就走了。看到熊爸撑腰，大熊玩的更肆无忌惮了，不管看到什么东西都要照一照，很多汽车的轮胎都被他照着冒了烟。熊孩子看着自己的能力如此强大，开心极了。现在身边的东西已经不能满足他了，他想探索更多的可能。比如激光笔究竟能照多远？于是他把目光看向了夜空。人类对天空的探索有着刻在基因里的着迷。恰巧这时，空中飞过一架飞机，离小区不远的地方就是飞机场。飞机起落时离地面是比较近的。
。熊孩子看着闪烁的航行灯，露出了智慧的笑容。他拿起激光笔，对准了正在下降的飞机，并且让光线一直跟随飞机的航线。他想，在遥远的天空之上，一方陌生人此时能看到我在地面发射的信号，这实在是太让人兴奋了。那如果这个激光笔再大一点，说不定我还能照到月亮上。天哪，我真是个天才！想到这里，他决定研究一下激光笔的结构。于是他拿起激光笔，就对准了自己的眼睛，强烈的光线一下射入眼眶。他不知道这股能量有多强大。为了能好好研究激光，他还迫使自己把眼睛睁大。突然，他感到眼球一阵刺痛，眼泪也不自觉地往下流。大熊以为是自己睁眼时间太长了。就关了激光笔，想闭眼休息一下，但是他没想到眼睛却越来越疼，好像有一团火在里边烧。眼睛多娇嫩啊，有一点伤害就是钻心的疼啊，疼的熊孩子开始满地打滚。这时熊爸看到，赶紧跑了过来，问他怎么回事。大熊已经痛得说不出话了，他赶紧把熊孩子送到了医院。这边还不知道什么情况，没想到警察也找了过来。你好，我们接到报警，说有人用激光灯照射民航飞机，导致驾驶员眼睛短暂失明。差点造成航空事故，我们去您小区调了监控，发现是你家孩子做的。这时，医生也过来通知孩子家属：“你是孩子家长吗？你们怎么能让孩子玩那么危险的东西呢？他的眼球被激光灼伤了，并且非常严重，可能会导致永久性的失明。我建议你先去给孩子买个导盲棍吧。”这时，警察也说道：“你知道用激光照飞机的后果有多严重吗？法律规定。”以激光笔照射行驶中的航空器、机动车辆或其他交通工具的行为，是可以构成以危险方法危害公共安全罪的，最高是能判死刑。你们明天先去所里做个笔录，然后看法院怎么判吧。熊爸一连收到两个噩耗，受不了这么大的刺激，一下也晕死了过去。后来经法院判决，熊孩子监护人罚款三百二十万，再加上给熊孩子治眼睛的医疗费，少说得四百万。熊爸只能卖房卖车了。激光笔的威力是非常强的。尤其是那种绿色或者紫色的，千万不要误以为它只是个玩具，一定要有防范意识，才不会像熊孩子一样害人害己。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。好心送同事回家，结果却让我赔一百万，快发给你爱蹭车的同事看。一天下午，我从办公桌上缓缓抬起头，揉了揉睡得迷迷糊糊的双眼，一看时间五点半，马上就要下班了，真好，摸鱼的一天又要结束了。摸鱼一时爽，一直摸鱼一直爽，就是更新比较慢，大家应该不会怪我吧？这时，同事大聪明来找我，上来就压着我肩膀，我赶紧把他胳膊打开，别闹，腰不好。金条，你到底是来上班的还是来睡觉的？我也不知道，反正一到公司就想睡。你说会不会是咱们公司有脏东西啊？我信你个鬼啊！你他妈不就是想偷懒吗？我可警告你啊！一会下班送我回家，要不然我去告诉经理，你每天都摸鱼睡觉。快把手头动画做完！这几天你的点赞量最低。呵呵，你又不是没告过。这个大聪明在公司里人缘混得特别差，但他自己不知道，因为他总爱打小报告，还喜欢鬼鬼祟祟的偷听同事聊天，有不好的言论马上就去告诉经理，狗得很，而且还总拿一些把柄来要挟同事索要好处。上次公司新来一位女同事小美，早会时复印错了文件，及时换做别人提醒一下就好了。但是他这个人拿着鸡毛当令箭，非要去告诉经理，把他辞退。除非小美同意做他女朋友，真是个禽兽，竟然能做出这样的事情，我怎么就没有想到呢？啊，不是，我怎么认识这种人呢？今天下班还要送他回家，想到一路上要跟他尬聊，我就浑身不自在。而且他这人逼话特多，我开慢了，他说你开车怎么这么娘炮；开快了，他又说你他妈赶着去投胎啊。反正他就总想教人做事。到了一条小路，前边有辆车开得特慢。但是单行道中间黄石线也不能超车，于是我就慢慢跟着。这下这大聪明受不了了，王金条，你他妈开车真肉，你不会超车吗？我怀疑他驾驶本事买来的，不想理他。结果他可好，上来就抢我方向盘，拐到对向车道超车。结果刚拐过去，对面就来了一辆货车，根本来不及反应，直接就撞了上去。我俩都被送进了医院，因为系了安全带，我伤情并不重。但是由于当时大聪明正在抢我方向盘，坐姿不好，所以撞击时头部遭受重创，没到医院就凉了。这样的结果也让我感到非常难过。我虽然讨厌大聪明这个人，但是罪不至死啊。不过这时我却接到了法院送来的请求书，原来是大聪明的家人把我告了，说因为我违章驾驶导致了大聪明的死亡，让我赔偿损失共计几十多万。我的天，真是世态炎凉啊！
，本来好心送他回家，而且也是因为他抢夺方向盘才导致的车祸。结果现在我不但受了伤，车撞报废了，还要赔一百多万。如果不赔偿，甚至可能会有牢狱之灾。我实在是太冤了，我怎么感觉比死还难受啊？大聪明啊，大聪明，你可把我害苦了！我现在就是纯纯大冤种啊！我越想越难受，越想越生气，气得我一身腿。嗯，我怎么还在公司？卧槽！原来刚才发生的都是梦啊！还好还好，吓死我了！我抬头一看，时间五点半，马上就要下班了，真好，摸鱼的一天又要结束了。这时大聪明来找我，上来就压着我肩膀，我赶紧把他胳膊打开，别闹，腰不好。金条，一跪下班送我回家可以吗？滚！想死离他妈我远点！这里还是要奉劝大家。同事之间互相蹭车是件很平常的小事，但是如果你答应了送他，尽管你并没有一次盈利，你也有保障他人身安全的法律责任。一旦发生交通事故，你就成了大冤种。道路千万条，安全第一条。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。大姐在超市偷吃了一口巧克力，结果老公被判十五年。这期视频也是粉丝投稿，为方便制作，采用第一人称叙述。事情是这样的。我邻居大姐是个奇葩，听其他邻居讲，这大姐为人非常的尖酸刻薄。她老公是名退伍老兵，靠着一些资源，生意做得不错。于是这大姐就仗着自己家条件好，总是欺人有，笑人无。而且越有钱的人好像越抠门，平时总爱贪点小便宜。但是邻居有事，她却从不帮忙，甚至有时还干那顺手牵羊的事。一天，大姐闲着没事去超市溜达，发现今天超市竟然没有试吃的摊位。没有占到小便宜，让他感到很不爽。走着走着，就来到了零食区。他看到货架上有一块巧克力，之前没吃过，一看标签，进口货，很贵，想买又有点舍不得。这时大姐就想，今天可不能白来。既然你不搞试吃，那我就自己尝尝吧，好吃我下次再买。于是他拿着巧克力来到一个角落，鬼鬼祟祟的看了看四周，没有人，撕开包装，迅速的吃了一大口，然后将剩下的巧克力就扔到了一边。便宜占到了，他感觉一天的心情都美丽了，然后就往超市外走去。可他没想到，刚到出口，保安就把他拦住了。其实保安拦他，并不是看到他偷吃巧克力，而是今天碰巧超市的安检门坏了。超市为了保险起见，就让保安留意一下没有结账的人员。本来保安只是想提醒他不要忘了结账，结果一拦他，大姐以为自己偷吃巧克力被发现了。吓得他瞬间冒了虚汗。保安一看，这才开始怀疑他偷东西。而且大姐带了这么大一个包，鼓鼓囊囊的，面对保安还贼眉鼠眼、头冒虚汗，下次都能看出来有问题。然后保安就把他请到了办公室。进屋之后，说话也客客气气的，然后就让大姐配合工作，把包打开看一下。大姐本来很心虚，但是一听他们要查包，反而一下放松了。他明白，保安不知道他偷吃了巧克力。然后非常主动的把包打开，还拿起来让他们看。保安凑过去一看，里边确实没有超市的东西，表情一下很尴尬。这时大姐却立马豪横了起来，睁大你们的狗眼看看，有没有你们的东西，好好看。你们知道老娘是谁吗？竟敢诬陷我是贼，撒泼耍混这一套就开始了。不管怎么劝，他就是得理不饶人，什么难听骂什么。但是有一个小保安觉得事情不对，于是就去监控室查监控。结果果然发现了大姐偷吃巧克力。虽然当时大姐自以为聪明的躲到了一个死角，但是摄像头是有广角的，那个角落刚好能覆盖。这一下又两极反转了，原本牛逼哄哄的大姐顿时无言以对，羞得恨不能找个地缝钻进去。接受批评之后，灰溜溜的跑回了家。回家之后，她越想越郁闷，觉得今天丢人可丢大了。然后就添油加醋的跟她老公说，超市保安难为她，冤枉她是小偷，还把她带进屋里搜身。当然，她并没有如实说她偷吃了巧克力。听说自己老婆受了欺负，大哥哪受得了？饭都没吃就赶去超市要说法，指着经理和保安就是一通骂。后来让她看了监控视频，她才知道原来是自己理亏。回家开始数落大姐，结果没想到这大姐不但没有认识到错误。反倒说大哥没出息没本事，自己老婆让人欺负了，连个屁都不敢放，捂着劲就非要丈夫给她出头，必须要让超市赔钱道歉。哪个男人能听得了这话？愤怒的小火苗蹭一下就上头了。于是大哥又来到超市，经理一看，总这么闹可不行了，还是报警吧，让警察帮忙调解一下。警察到之后了解完事情，觉得双方都有过错，于是就各自批评了一通，等于各打五十大板吧，然后就走了。
大哥本是个明事理的人，不知道现在怎么就钻了牛角尖。他觉得肯定是超市有关系，让人家来压自己。心想，既然警察不管，那我就自己解决。然后财权就给了超市经理一电话，人们一看动手了，赶紧招架啊！这大哥不愧是当过兵，一个人打一群也丝毫不胆怯。但是毕竟双拳难敌四手，慢慢落了下风。大哥心里这个气啊！这时候这个是在他心里已经不仅仅是他老婆那点事了，而是他跟超市经理和保安之间的仇恨了。再加上回家之后老婆的冷嘲热讽，他下决心一定要报复他们。于是这大哥开始动起了歪脑筋，他通过别人介绍或者网购等途径，搞来了一些硝酸和硫磺等原料。靠着当年在部队学到的爆破知识，硬是自己打出了一枚土炮仗。过了几天，这大哥就带着这枚土炮仗来到了超市，大声叫嚣着说要跟经理同归于尽，然后点燃引信就朝经理扔去。砰的一声巨响，超市瞬间一片狼藉。幸好土炸弹威力不够大，并没有造成人员伤亡。然后大哥被众人合力制服，最后大哥以非法制造爆炸物品罪和投放危险物质罪被判了十五年小黑屋。后悔已经来不及了。本来就是一个巧克力的事，结果却搞成了这样，你说这是何必呢？不得不说，大哥确实是条汉子，就是可惜了。奉劝各位找老婆还是要擦亮双眼啊！我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒！年轻人嚣张跋扈，最后知道老爷子身份，吓到跪地求饶。一天，朋友约我出去唱歌，竟然一个妹子都没有，气得我扭头就走。电梯下行，在六楼上来一位老大爷，神色慌张，看起来很着急，手一直按着关门键，一看没人就赶紧点关门。这栋楼从三层到七层全都是 KTV， 很奇怪，一个老人来这地方干嘛？而且慌里慌张的。电梯转眼到了三层，门打开，大爷一看没人，就赶紧按关门。我忙说：“等着，大爷，有人上。”这时候大爷就赶紧按了开门键。其实这也不怪他，因为外边的人站在电梯一侧。他那个角度确实看不见，但是这门一关，就把要进门那人的头给挤了一下。这大哥满身酒气，头又被门挤了，顿时气得满脸通红。进电梯上去就是，杵的大爷直仰头往后退了四五步。这一下很重，大爷直接贴到了墙上。如果没有墙挡着，这大爷最少栽俩跟头。你个老逼灯，你他妈瞎啊！小伙子，真不好意思，我有点急事，你站在一边，我没看见。你他妈急着去投胎吗？说着，这大哥又给了大爷一巴掌。用不用老子送你一段？我实在看不过去了。大爷确实挺无辜的。我说大哥，这老爷子确实没看见你，而且他也及时按了开门。你看你也没啥事，老爷子都这么大岁数了，算了吧。没你事你别说话，给老子躲远点，当心溅你一脸血。说话间，电梯到了一楼，门一开，我赶紧拉着大哥往外走，跟大哥说这点小事值不当的。出来玩要的是开心，大哥毕竟喝多了，被我连推带搡的，总算是出了电梯。大爷也一直说着对不起，胆战心惊的靠在一边，想等这醉汉走了自己再走。本以为事情已经结束，但我没想到大哥走着走着，不知哪根筋搭错了，突然又转了回去，大爷都没反应过来，直接就被掐住了脖子，一边骂一边拉扯着大爷往墙走，可把大爷吓坏了。这大哥要是借着酒劲真动手，估计大爷能让他拆了。我赶紧上前制止：“大哥，你跟老人生啥气？这么大岁数，碰一下就不得了。”老人怎么了？我打的就是老人，老子赔得起。你赶紧滚蛋！再废话，我连你一起收拾。这大哥越说越来劲，扭头又给了大爷两巴掌。不管大爷怎么挣扎，也摆脱不了掐着脖子的大手，把我气得也够呛。我说：“你再不放手，我报警了。”话还没说完。只见电梯门慢慢打开，冲出来三个人，一水的黑西服、黑皮鞋、黑墨镜，一看就是训练有素。只听带头的黑衣人一声怒吼：“打他！”三人同时冲向打人那大哥，一句废话没有，上去就是一套组合拳，动作干净利落，直接就把大哥打懵逼了。然后一黑衣人原地跳起，一脚正踢在大哥面门上，大哥瞬间口鼻喷血。幸亏我离得远，要不然真见我一脸血。这时候大哥也醒酒了。也不牛逼了，一个劲说你们打错人了。黑衣人恶狠狠地说：“打的就是你，我们老爷子都感动，他妈的，今天废了你。”说话间，大哥又身中数拳，最后实在招架不住，两眼一翻，瘫倒在地。三位黑衣人还不罢手，对着地上就是一顿猛踹。这时老爷子也缓过来了，赶紧喝止住了这三位好汉。此时再一看地上的大哥，浑身戳满了皮鞋印，脸都没有人形了，躺在地上瘫软的像个面口袋一样。这大爷严厉地对黑衣人说：“你们下手也太重了，平时怎么跟你们讲的？赶紧送医院！这下轮到我们围观人群懵逼了。”
，心里都疑惑，这老爷子是什么身份啊？后来听了解这件事的朋友讲。其实那所 KTV 就是大爷二儿子开的，电梯都是人家安的。那天二儿子出门了，让大爷过去对账。那天安保看到监控里老爷子被打了，那可是自己老大的亲爹啊！这立功的机会可太难得了。他们本来身手就很厉害，现在又跟加了 buff 一样。幸亏当时就下来三个人，要是人多，估计当场就把大哥送走了。最解气的还不止这些，那天打完之后，三位安保直接就去自首了，然后做了个笔录就被保了出来。这还不算，人老爷子本来就是为离休干部，大儿子更厉害，市局一把手，这大哥算是一脚踢在钢板上了，不但白挨一顿毒打，还得拿着钱哭着去求老爷子原谅。咱先不说老爷子一家用没用关系，一码归一码，本来打老人就要赔很多钱，这大哥赔老爷子一点毛病都没有。至于这大哥的赔偿，只能去找打他的人要。但那三位安保既然敢去自首，说明人家啥也不怕。要不是老爷子心善，不跟他计较。估计这大哥现在已经背井离乡去外地生活了，所以说在外面千万不要装逼，你真不知道你对面究竟是什么底细。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。楼上大妈养花，往我家滴脏水，最后竟直接开席了。今天这件事，不知道该说惩治邻居还是惩治熊孩子，反正结局很爽。答应我，一定要看到最后。我楼上住着一位大妈，这大妈你就别管了，性格那是相当古怪。听说以前是街道办事处的，总拿自己当个干部，一天趾高气昂，七个不服八个不忿的。他老伴很早就没了，就他自己住，平时除了跟邻居打仗，基本上也不露面。我们都知道这老太太脾气怪，平时也没人敢惹她，但是有的时候就是怕啥来啥。这老太太也不知道哪根筋搭错了，突然在阳台边上养了好多花。当然，我对养花并没意见，主要是这老太太浇花的方式。那水就跟不要钱似的，别人浇花都是拿小壶喷两下，他可好，一浇花就跟下雨一样，我都怀疑他是把消防栓开了。当然了，如果只是下雨，对我也没啥影响。问题是花盆里冲出来的泥水，全沿着阳台的边流到了我的阳台顶上，我的阳台上边就全是一条条的泥印，而且泥点子还往下滴，弄得我阳台上啥也不敢放了，衣服都不敢晒，而且。他有时候还会给花用点人工肥，施了肥再用水一冲。好家伙，流到我阳台的就是妥妥的粪水，阳光一晒，那股味别提多上头了。这可不行，再这样下去，我这房子就甭要了，必须得跟他聊聊。我上楼敲开大妈的房门，这大妈傲娇的用余光瞥了我一眼。其实对于这种人，我就很不理解，你家是趁金库啊，还是趁油田啊？谁都瞧不上，小伙子，你有毛病吧？傻瞅着我干啥？我都这么大岁数了，啊，大妈是这样，我是你楼下的，咱俩是邻居啊，有事说事，别瞎套近乎。大妈是这样，我知道养花是您的个人爱好，但是每次你一浇花，楼下就跟下雨似的，那花里流出来的泥水顺着房檐全流我阳台里去了，弄得我阳台上全都是泥点子，我都不敢晒东西了。你跟我说得着吗？那水往哪里流，我管得了吗？那老天爷还下雨呢，你也去管啊？我在自己家浇花犯法吗？我看你是吃饱了没事做，好吧，我又败了。看来友好协商并不能解决问题。我又突然想到，既然我解决不了人，那就解决花吧。花没了，他不就不浇水了吗？天哪，我真他妈是个人才！我劝你们赶快给我个三连，思路有了，方法自然就跟上了。我找来一个小太阳，架在我阳台顶上，固定好通上电，每天趁大妈浇完水之后，我就把小太阳打开，这样。虽然大妈浇的水多，但是也架不住上边大太阳晒，下边小太阳烤啊。一开始大妈还加大了水量，没关系，我再加一个小太阳，你的花我吃定了，耶稣也留不住他。我说的，结果没想到花还没烤死，竟然被这老太太发现了，直接上门来骂我，小兔崽子。我说我的花怎么都蔫了，原来是你搞的鬼，我养花碍你什么事了？大妈早就跟你说了，你浇花的水全留我屋里了。让你改你也不改，我用小太阳就是想快点把房顶烤干，你可不要乱讲啊！那热气全跑我楼上了，把我的花都烤死了。热气往哪里走，我能管得了吗？那太阳还蒸发水分呢，你也去管啊！我在自己家用小太阳犯法吗？真是的！然后我就把门一关，回屋继续做动画。那老太太还不依不饶的继续在门外骂。结果没想到，过了有一个多小时，老太太儿子找到我说，老太太跟我吵完架后身体不舒服，送进医院了。我说你可别胡说八道。
，我没跟他吵架，倒是他在我门前骂了我半天，我这有可是门铃，可都拍下了。正在老太太儿子跟我争执的时候，医院那边突然打来电话，说老太太不行了，刚被送进了 ICU。我靠，这老太太气性也太大了，这都能赶上自爆卡车了。后来我才听说，原来老太太那天确实是生气，导致有点高血压，但是问题不大，输两瓶液就可以回家了。但是他儿子想过来吓唬我，就让他家熊孩子在医院看着老太太。结果没想到这熊孩子是真熊，趁他奶奶睡着了，他学着医生的样子，用注射器吸了一管脏水，就给打到输液瓶里了。可怜老太太一生要强，做着梦就给送鬼门关了，浑身抽搐着被推进了 ICU。熊孩子还到处跟人说。吃稀楞，吃稀楞，最后被他爸绑起来吃了一顿皮带炒肉。可惜了这位为民除害的小英雄，看来恶人还是得恶人收。谁能想到，不可一世的大妈竟被他宝贝孙子一招带走？事实证明，你只需努力，其他的就交给天意。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。无赖邻居一言不合就给我两鞭炮，最后哭着求我收下十八万。大家好，我是王金条，说一件粉丝投稿的事情，过程十分气人，但是结果爽歪、哦。事情是这样的，我隔壁邻居是一家三口，夫妻两个，还有一个熊孩子。说起这个熊孩子，是真让我上火。平时在他家是又喊又闹，我在隔壁都感觉吵得很。幸亏他楼下没人住，要不迟早犯心脏病。这熊孩子最近没开学，总是跑来敲我门，开门做个鬼脸就跑了。但是不开门，他就一直敲，搞得我连动画都做不了了。一次我认真的跟他说：“熊大，你不要总来敲叔叔门了，我还要做动画呢。”做动画干嘛？又没人点赞。本大爷跟你玩是给你面子，知道吗？被他说的，我竟无言以对。就算没人点赞，我也要做。这是我的工作，大人都是要工作的。我虽然态度很严厉，但并没有说啥过分的。可我没想到，第二天我却听到隔壁大姐在楼道里喊：“我们给你玩是看得起你，你当你是谁呀、啊？什么东西？”虽然他没指名道姓，但是我知道，这肯定是说给我听的。而且自这之后，邻居就越来越得寸进尺，不应该说是蹬鼻子上脸。他们每次回来就把口罩随意丢我门口，有时还会扫过来一些垃圾。一看就知道是故意的，楼道里也摆满了他们的东西。这熊孩子是不来敲门了，改成在楼道玩滑板车，噪音直接升级，还故意对着我们撞，给我撞了好几个坑。这真是逮住个老实人往死里欺负啊！我知道不能再忍了，要不然这邻居真该骑我头上拉屎了。我敲开门，你好，大姐，我跟您说一下，能不能麻烦你们不要把口罩随意乱丢啊？社区不是说过吗？用过的口罩要放在一个袋子里，最好消毒后再丢掉。小伙子，你没事吧？丢个口罩还搞那么麻烦？我一天啥也别干了，人家防疫人员都不管，你管什么形式？我没想到大姐口气这么硬，一下打乱了我的思路，半天才想起她把垃圾扫我门口，还有孩子骑车撞我们这些事，你说啥呢？你哪只眼看见我把垃圾扫你门口了？饭可以乱吃，话可不能乱讲。我家孩子确实有点淘。但是你知道孩子的童年有多重要吗？成天管着，长大了能有什么出息？别说撞你们了，撞啥我都赔得起。后来我又跟大姐抗争了一回，最终还是败了。不管我说啥，反正他就是有理，就是耍无赖。看来我也只能用老办法了。铁粉都知道，我最常用的办法就是以其人之道还治其人之身。既然你给我耍无赖，那我就比你更无赖。当然，口罩是不能乱丢的，但是我只要看到他把垃圾给我扫过来。我就给他丢回去，我还故意在楼道给物业打电话，大声说邻居在楼道放杂物，再不搬走我就报消防了。这招倒是管用，东西马上就清空了。可我的门上就经常被人吐口水，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。一次熊孩子又来撞我门，我一想，反正现在已经撕破脸了，我也不惯着你，然后就开门把熊孩子训了一通。当然，我全程拿手机拍着，证明我并没有碰他。可没成想。隔壁两口子听见，马上就过来了，咋咋呼呼的说我欺负他家孩子。我知道他们这是想第一时间占据道德制高点。我说你少给我来这套，我啥也没干。老公打他，这小子就是欠揍。这大哥一听老婆这么说，心仇加上就恨，怒火直冲大门，当下就暴走了，上来就给了我两鞭炮。我当时就眼前一黑，啥也不知道了。我在医院醒来，听楼下的说，他们是听到吵闹声上来看热闹的。赶到现场时，我已经被 KO， 
，那大哥正在家里砸东西，吓得他们赶紧报了警。真是谢谢你们了。嗨，客气啥？都是邻居，远亲不如近邻、哎。呵呵，远亲不如近邻，这句话真讽刺。后来经诊断，我被打得鼻骨断裂，并且轻微脑震荡。隔壁大哥因寻衅滋事被扔进看守所了。这两天隔壁大姐总是来求我谅解，目前已经出到十八万了。各位帅哥美女，你们说我要不要谅解呢？评论区给我留言，我先去换药了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么